Hola, hola, ¿cómo están? Fijaciones sueltas, sellos quemados por el sol, harta suciedad. Con eso y varias cosas más nos podemos encontrar cuando revisamos un techo de policarbonato. Se acerca el invierno, la época de lluvias, así que es necesario hacer una buena mantención. Este no es el techo principal de la casa, pero es muy importante porque cubre la logia. Así que no perdamos más tiempo y pongámonos a trabajar. Cuando trabajamos en techumbre es muy importante hacerlo con una escalera que sea buena y firme. En este caso es una escalera articulada que la podemos poner en forma de tijera, dandamio o la forma que sea para trabajar más cómodos. Ahora que ya estamos en altura podemos mirar el techo desde arriba y la verdad es que esto es fundamental hacerlo antes para poder planificar bien el trabajo de mantención. Podemos ver que hay mucha suciedad, faltan tornillos que seguramente se salieron por la corrosión y la fuerza del viento, sellos de silicona quemados por los rayos UV y en el borde inferior de la pendiente falta una cinta que evite que entre mugre. Todas las ramas que crecen encima o alrededor de la techumbre hay que cortarlas. Sueltan hojas secas que tapan las canaletas, disminuye la luz que entra por el techo o podría ser un peligro en un temporal que cayera alguna rama y rompa la plancha. Vamos a usar una tijera de podar Bypass con mango largo, ya que así llegamos mejor a las ramas más alejadas. Oigan, vengan, un dato súper importante. Cuando estén trabajando en un techo plano, siempre pongan alguna tabla o algún sobrante de plancha para poder pisar de forma segura y no romper, en este caso, la plancha de policarbonato. Antes de empezar, la reparación es muy importante una buena limpieza. Con un escobellón, sacar la tierra, el polvo, las hojas secas y lavar las planchas del techo. Pasamos un escobillón no solo por el policarbonato, también por la canaleta, ayudándonos de una escobilla o cepillo. Luego con la manguera lavamos la superficie y aprovechamos de ver dónde hay filtraciones, ya que la falta de tornillos y sellos dejarán en evidencia las goteras. Esta prueba es un clásico, tirarle un poquito de agua al techo para identificar dónde están las goteras y así poder arreglarlas sin ningún problema antes de que lleguen las primeras lluvias. El tornillo que vamos a ocupar para la techumbre es este, que tiene una golilla con goma que actúa como sello. Lo importante es identificar qué estructura tenemos en el techo para ver qué tipo de tornillo vamos a ocupar. En este caso es un auto perforante para madera de una pulgada y media. Sacamos los tornillos dañados y fijamos los nuevos usando una cabeza hexagonal que se pone en el taladro. Les dejaremos un link en la descripción de este video con la lista de materiales para que les sea más fácil seguir las indicaciones. El sello en la techumbre de policarbonato se ocupa silicona neutra, no tabacotera que se usa principalmente en techumbres de zinc, de hoja latería y de tejas asfálticas. La silicona neutra no carcome el policarbonato ya que no tiene ningún tipo de aditivo corrosivo, pero sí necesita que se haga una mantención y reposición anual. Aplicamos el cordón en la unión del muro con la techumbre y así nos aseguramos que la juntura se complete. Para sellar este tipo de aperturas en la hoja de latería vamos a ocupar este excelente producto que se adhiere muy bien en este material. Tenemos que secar bien la superficie y cortar un trozo de la cinta que nos permita cubrir a lo largo la juntura. Este material impermeabiliza por completo, asegurando que no existan filtraciones hacia el interior. Esta cinta es adhesiva y es muy normal que se salga con el tiempo, por eso es parte de la mantención anual que estamos haciendo en la techumbre. Esta cinta lo que hace es tapar la parte inferior de la pendiente para que no entre ni suciedad ni mugre a los alveolos, pero al mismo tiempo los deja respirar para que no se produzca condensación. Los alveolos son esos espacios interiores que tiene el policarbonato alveolar y que lo hacen ser un material que aísla mejor del frío y del ruido. Es una cinta adhesiva, así que se va pegando bien centrada en el canto y dejando un borde para poder plegarla y que no se salga. Estamos listos con este techo para el invierno y recibir la lluvia sin ningún problema. 
protegimos la logia de todas las goteras, así que va a ser un súper buen lugar para guardar y colgar la ropa. Suscríbanse al canal de Soy Mac en YouTube y activen la campanita para ser los primeros en recibir nuestro contenido. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en Tienda Soy Mac, nuestra app y en soymac.com.